Efendim Söz Milletin programına hoş geldiniz. Ben İrfan Çalışkan. Bu programımızın konusu Ukrayna'da. Özellikle hava konusunda ciddi başarılar elde eden TB2 Bayraktar sihaları. Vatandaşımıza bu sihaların durumunu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Şimdi şöyle koltuklarınıza rahatça bir yaslanın. Hadi hep beraber cevaplara bakalım. Ee, çok başarılı görüyorum. Yani Türk vatandaşı olarak gurur duyuyoruz. Ukrayna'daki savaşla ilgili yani gönül istemiyor tabii. İkisi de komşumuz sayılır. Evet. Ee, Kırım var bizim daha önceden e, biliyorsun tarih, tarihi anlamda Osmanlı toprağı. Evet. E, o anlamda da önemli. Bayraktar konusu da e, Allah razı olsun geçenlerde vefat etti. E, Babası. Babası. Evet. Ee, yani çok gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Yani SİHA hakkında e, muharebe sahasındaki başarısını nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle, e, sadece SİHA silahlı, insansız hava aracı olarak biliyorum. Yani bu konuda yapılabilecek çok başarılı şeyler yapıldığını düşünüyorum. Takip ettiğim kadarıyla e, şöyle... Ukrayna'da bir SİHA'mızın bir Rus uçağını düşürdüğüyle ilgili bir haber duydum. Yani bu konuda da Ukrayna'yı ben destekliyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle hiçbir ülkede şu anda meclise yakın bir yerdeyiz. Eski meclis. Eski meclise yakın bir yerdeyiz. Biz de bu dönemleri yaşamış bir Türk vatandaşı çocuğu veya torunu olarak böyle savaşları hiçbir zaman istemiyoruz. İnşallah Allah kimseye göstermez. Ben bu konuda nacizane bayraktar konusunda e, çok başarılı buluyorum. Ve Ukrayna'ya bu konuda e, bayraktar e, ailesinin ülkemize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Malum biliyorsunuz Ukrayna'da bir savaş var Rusya'yla. Evet. Türkiye savunma sanayisinde evet. üretilen evet. yerlik oranı oldukça yüksek ve koruyuculuğuyla Dünyadaki e, pozisyonu itibariyle öne çıkan TB2 silahlı insansız hava aracı. Evet. TB2 Bayraktar Sihalar. Tamam, İzliyorsunuz evet, basından, evet. takip evet. ediyorsunuz. Evet. Muharebe sahasında evet. çok önemli bir pay sahibi oldu. Tamam. Türkiye'nin üretimi, tamam. Türkiye'nin mühendislerinin, evet. Türkiye'nin markası. Evet. Şahsen ben evet. çok olumlu görüyorum. Bizim gelecek... Ee, savunma sanayimiz açısından. Efendim siz nasıl görüyorsunuz? E sen e, olumlu görüyorsan benim fikrimi mi soruyorsun? Evet. Ha. Benim fikrimde üretilen hiçbir şeyin zararı yoktur. Bir, bir, bir siha değil. Uçak lazım, tank lazım, top lazım, daha daha neler lazım, atom lazım. Ben hepsini de isterim. Bir siha ile olmaz. Sen bir siha değil. Her şeyi isterim ben. Uçak isterim. Bugün Amerika uçağımızı niye vermedi? Ona muhtaç olmayacağız. Biz hiç kimseye muhtaç olmayacağız. Biz kendimiz üreteceğiz. Millilik budur. Millilik... Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle Millilik çok doğru budur. söylüyorsun. Millilik budur. Ha kendin üretiyorsun mu her şeyi? Kimseye muhtaç değil misin? Bak elektriğimiz başka yerden, doğal gazımız başka yerden. Arpamız başka yerden, buğdayımız başka yerden, unumuz başka yerden. Böyle millilik olmaz. Kardeşim biz 3-5 sene aç kalalım ama kendi yağımızla kendimiz kavrulalım. Biz kimseye muhtaç olmayalım. Hiçbir konuda? Hiçbir konuda. Biz bunu istiyoruz. Millilik budur. Başkasının avucu açmak millilik değildir. Başkasının ekmeği senin karnını doyurmaz. Kendin yapacaksın, kendin üreteceksin. Yazık ya. Vallahi üzülüyorum. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ha ben niye üzülüyorum? Benim başka gidecek vatanım yok. Suriye'den gelenler buraya gelir. Ukrayna'dan gelen başka ülkelerden gelenler buraya gelebilir. Ama ben başka bir yere gidemem. Benim bir tek vatanım var. Ya ölürüm ya da savunurum. Başka çarem yok. Başkası yok. Millilik bu. Benim anladığım millilik bu canım. Siha olsun. Daha neler olsun, daha neler olsun. Ben her şey olsun isterim yani. Olanın zararı olmaz. Eğer sen güçlü olursan, caydırıcılığın fazla olur. 
kimse sana dönüp bakmaz. Sen güçlü ol. Ha iyidir tabii ki. Ben hiçbir yapılan işe karşı değilim. Ne daha neler yapılsın? Uçak isterim ben ya. P35'i ben Amerika'da evet ben ortamdı. Eğer ben bir güçlü bir ülke olsaydım, ben bir güçlü devlet olsaydım Amerika beni P35'ten çıkartamazdı. Anlatabiliyor muyum? Ben sıradan bir vatandaşım. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Değerli yorumların çok önemli, çok değerli. Sağ ol. Siz de sağ olun. Teşekkür sağ ederim. Sağ ol. Ağzına sağlık. Yani haberlerden duyduğumuz kadarıyla savaşın kaderini belirleyen e, siyahlarımız var. Çok öne çıktılar. Evet. E, Başarılarıyla özellikle. E, muhtemelen öyledir. E, tebrik ediyorum. Üretici firmayı da, Türk ordusunu da bu desteğinden dolayı söyleyeceklerim bu kadar. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Bir iki cümle de sizden alayım. Allah Türk'ü korusun. Teşekkür ederim. Başka bu şey. savunma sanayisi konusunda özellikle TB2 Bayraktar SİHA'ların muharebe sahasındaki başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet gördük Azerbaycan'da Karabağ'da bizim de göğsümüz kabardı gururlandık. Ee, bunu e, dosa güven düşmana korku olarak nitelendiriyorum. Bence çok güzel. Ee, Allah e, Türk'ü korusun ve başarılarını arttırsın inşallah. Teşekkür ederiz sağ ol. TB2 Bayraktar SİHA'lar. Ukrayna'da da belirleyici rol oynuyor. Hem bunun Türk savunma sanayisindeki yeri konumu hem de bu gösterdiği muharebe sahasındaki başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz bir Türk halkı, Türk milleti olarak? Biz sürekli devamını dileriz. Daha iyi yerlere gelmesini isteriz. Daha güzel, daha başarılı diye daha güzel olmasını isteriz. Sizin için olumlu, gayet başarılı buluyoruz. Yani daha üstünü isteriz. İnşallah. Daha üstünü isteriz. Efendim siz? Daha aynen daha aynen. Daha üstün, daha başarılı. Da. Yatırımların Yatırım. gerekenden daha fazla olmasını da artık destekliyorsunuz. Tabii destekliyoruz Türkiye'mizi ya. Uçak, uçak. Uçak. Uçak. Olmuyor, uçak. <gülüyor> uçak yani sana bu siyamiyayla bu işler olmaz. Evet. Ama çok önemli bir noktada şu an. Önemli ama uçak yani. Daha. F-35 projesinden Türkiye'nin çıkartılması belki kendi göbeğimizi kendimiz Keser. kesme konusunda. Aynen, aynen keseriz kendi göbeğimizi. Bizim reisi, cumhuriyet reisimizi göre biz de aynı göbeğimizi kendi keseriz. Eyvallah sağ olun. <gülüyor> Ukrayna Rusya Savaşı'nı takip ediyorsun televizyondan, gazeteden, radyodan, internetten. Evet. Şimdi e, Türk savunma sanayisinin önemli bir üretimi. TB2 Bayraktar SİHA'lar, silahlı insansız hava araçları. Evet. Karabağ'da başarısını gördük. Sınır ötesi operasyonlarımızda başarısını gördük. Şu an Ukrayna'da başarısı görülüyor. Dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Siz neler söyleyeceksiniz? Bizim topraklarımızdan, Anadolu'dan çıkan bir savunma sanayisi ürünü e, dünyada adından hem başarıyla söz ettiriyor hem de kıskandırıyor. Evet. Ne kadar güzel bir şey bu. Gurur verici bir şey. Yıllardır ben şu anda yurt dışında kalıyorum. Fransa'dayım. Buraya izine geldim. Emekliyim. Yani yıllardır bunu biz daha önce yapmamız gerekirdi. İl BMW ile Mercedes'le uğraşırken biz bu ülkede şapkayla uğraşmışık. İl orada Mercedes'le uğraşırken bur bur burada yazıyla uğraşmışık. Onlar orada Ezanla uğraşırken biz burada ezanla uğraşmışık. Kardeşim ben 50 yılımı verdim. Şu anda 50 yıldır oradayım. Ben de buna üzülüyorum ve acıyorum. Elbette onların beyni bir kilo da bizimki yarım kilo değil. Bizim insanımız daha akıllı. Niye onlar yapıyor da biz yapamıyoruz diye de kendi kendime soruyorum. Elbette çok güzel, kurur verici bir şeydir. Elbette ne güzeldir ve ben, ben şununla da bitirmek isterim. Bize bir nazar oldu. Valla kardeş bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu. Bize ne yaptıları ise hep azar azar yaptılar. Bu milletin artık uyanması lazım. Diyorum saygılar duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizin soracağınız soru varsa. Teşekkür ederim. Özellikle tabii ki Bayraktar Sihan'ın başarısını sormuştuk. Evet. Onu da zaten söylediniz. Elbette Allah razı olsun. Kurur verici bir şeydir. Elbette bunun oluşu bize de Avrupa'da büyük kurur veriyor. Koltuklarımızı kabartıyor. Teşekkür ediyorum elbette. Sonuna kadar destekliyoruz. Gücümüz neyse de desteklemeye devam edecek inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Takip ediyorsundur. Evet. Ee, Ukrayna Rusya Savaşı'nı 
Türkiye'de savunma sanayinde önemli bir ürün var. TB2 Bayraktar Sihalar, silahlı evet. insansız hava aracı. Ukrayna'da muharebe sahasında gerçekten evet. e, önemli bir yer tuttu. Ve dünya başarısı da, e, dünyada evet. başarısı konuşuluyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu başarıyı? Valla başarıyı nasıl değerlendiriyoruz? İyi olacak. Nasıl değerlendirelim? Savunma sanayine yapılan yatırım her geçen gün evet. daha iyi bir noktaya getirilmeli. Get Katılıyor musun? Katılıyorum, getiriyorum. iyi olacak demek ki. Başka ne diyeyim? Teşekkür ederim. Tamam mı abi? Ukrayna Rusya Savaşı'nı takip ediyorsunuz, doğru mu? Tabii tabii, yapmam ben. Özellikle bizim savunma sanayimizin önemli bir ürünü, bir parçası orada belirleyici rol üstleniyor. Ne olduğunu biliyorsunuz. Tabii, bayraktarlar. Evet. Kuru duyuyoruz. Biz ülkücüler olarak o imalatın ve hükümetimizin yanındayız. Allah'a şükürler olsun ki. Cenab-ı Allah bize böyle bir şey nasip etti. O bunu başarıp bu hale getirenlere o bayraktar kardeşimize de teşekkür ediyorum. Yani Türk milleti bunları çoktan aşması lazım. Bizim mevcut hükümetimizin şu anda en büyük başarısıdır. Diğerlerini başarır. Onlar hep halli olur. Ve ben o bayraktarlar o Rusları bombaladığı zaman aileler ailelerek izledim. Ağladım. Ben 70 yaşında bir insanım. Ailelerek izledim ve gurur duyuyorum. Allah Vatanımıza, milletimize, devletimize, gençlerimize huzur, mutluluk versin. Peki böyle dünyanın da ilgisini çekti tabii. Biliyorsun İsrail'in heronları vardı, bizi vermiyordu. Şimdi Amerika F-35 projesinden bizi çıkarttı filan. Ama biz her şekilde kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye çalışıyoruz. Evet, Bu bir gerçek. Türk savunma sanayisinin de son 20 yılda belli bir noktaya geldiği de aşikar. Bu başarıyı... Bu süreci nasıl görüyorsunuz? Bir de artık şöyle bir gerçek var. Belli ki yapılan yatırımların üzerine bir yatırım daha konulması lazım ki iyi sonuçlar alabilelim. Şimdi insansız uçak geliyor. Onu da gururla izledim. Şimdi nasıl ayağımıza geldiler? Türk milleti bu işte. Böyle olmalı, böyle devam etmeli. Bak ayağımıza geldiler. Görüyor musun? Yunanistan koşarak geldi. Hani arkandaydılar, hani Avrupa arkasındaydı. Adam pop popladı, pop popladı. Ne oldu? Yalnız bıraktı. Ama biz Türk milletiyiz. Bu imalatların devam etmesi lazım. Bu savunma sanayini devam etmesi lazım. Üstüne koyarak devam etmesi lazım. Allah'ın izniyle de 2023'te, 2023'te de bu üstüne koyup gidecek. Türk milletinin ya varı ya yokudur 2023. Ben bir yanlış anlamayın. Mevcut iktidara oy vermiş bir insan değilim. Ama... Bunların iktidarla şunlar bir şey, Diyarbakır'a gidip BDP'lerle görüşmeyeceksin işte. Bunu takdir edeceksin. Bunu takdir edeceksin. Böyle Diyarbakır'a gidip BDP'nin terör başının babasını ziyaret etmeyeceksin. Gidip orayı ziyaret edeceksin. Ve orada fikirlerini söyleyip bu savunma sanayinin çok üst seviyelere gitmesi lazım. Dünya, NATO dahil dünya ülkeleri ne olur bize de sat, biz de kullanalım diye sıraya girdiler. Çünkü bu bayraktar ile daha doğrusu SİHA'lar ile e, biz PKK'yı bitirdik. PKK için şimdi e, Löfigaro diyor ki biz diyor uyuyan devi uyandırdık. Niye e, FETÖ ve PKK gibi e, örgütleri e, verdik başına Türkiye'nin? Türkiye 45 yıldan beri yaptığı savaşta teyakkuz halinde oldu. İyice kendini geliştirdi diyor e, Löfigaro gazetesinde söz ediyorum. Ama... Bu e, bayraktar özellikle sizin söylediğiniz bayraktar için e, o bizim yüz hakkımız diyorum. O Selçuk bayraktar tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi yani Karadağ gemi yürütenin e, pilotsuz e, uçak e, e, projesini geliştiren bir e, Selçuk evladımız var. Allah ona uzun ömürler versin. Diliyorum Allah'tan şeyden sonra e, reisten sonra. Cumhurbaşkanımızdan sonra inşallah o ve onun gibiler Türkiye'nin başına gelir ve daima yüzümüzü artırlar. Türkiye bayraktar sayesinde bir perifer devlet değil artık. Nedir? Bir küresel dev devletler içinde bir güç. Onun için Macron selavatla yaklaşıyor Türkiye'ye. Onun için Amerika, Yunanistan... Fransa birlikte manevra yapmaya kalkıyorlar ama bizim e, dronlarımız onların muhaberatını kitliyor. Dolayısıyla şu anda herkes e, e, Türkiye'yi 
çok bir dev, bölgenin ve ülkenin dünyanın gücü olarak görüyor Bayraktar sayesinde. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Bayraktar'ın dışında geliştirilmiş denizde de gücümüz var, buluşlarımız var. Onlardan bahsetmiyoruz daha. Bahsetmeyelim dünyanın haberi olmasın, düşmanın haberi olmasın ve Türkiye'nin yüzü ak olsun. Yine ümit ediyorum bu, bu sayede Selçuklu Devleti bir imparatorluk, Osmanlı Devleti bir imparatorluk. Siz biz bu imparatorluğun tecrü devlet tecrübesi olan evlatlarıyız. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti değil Türkiye Cumhuriyeti İmparatorluğu geliyor inşallah. Çünkü İngiliz'in Birinci Cihan Harbi'nden sonra çizdiği Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına, siyasi sınırlarına, milli sınırlarımız hiç örtüşmüyor. Çok daha genişiz. Vallahi yapılan ortada bir güzel bir şey varsa bunu la desteklemek lazım. Hani gereksiz bir şekilde sonuçta bunların hepsi bizim Türkiye'mizin bir ürünü. Yani savunma sanayimizin gurur kaynağı yani şimdi tamam bazı kötü olaylar olabilir hani her de kötü bir şey değil sonuçta bunlar bizim ürünümüz yapacak bir şey de yok bunları bizim desteklememiz lazım bunun örnek köstek olursak yani bizim hani ilerideki bekamız için Türkiye'miz için iyi olmaz sadece desteklenmesi gereken bir olay bu savunma sanayi önemli önemli önemli bu yüzden hem geleceğimiz için yarın ülke devlet bize ne emanet ediliyor işte kaç yaşındasın 18. 18 yaşındasın. Ben de 28 yaşındayım. Aramızda 10 yaş fark var. Aynı jenerasyon kabul edilebilir. Yani bu devlet, bu ülke bize kalacak. Yani. Bak işte ben buradan gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Hizmet etmeye çalışıyorum. Sen hangi bölüm okuyorsun? Ee, Gazi Üniversitesi Özel Eğitim. Bak, güzel bir bölümde okuyorsun. Sen işte okuduğun alanda hizmet edeceksin ülkene. Aynen. Yani mühendis okuduğu alanda hizmet edecek. E, netice itibariyle bu topraklar bizim. Beraber yaşıyoruz, farklı düşünebiliriz, farklı iklimlerde yetişmiş olabiliriz, ailelerimiz farklı dünya görüşlerine sahip olabilirler. Ama netice itibariyle değil mi? Beraber ya beraber, bu ülkeyi beraber ya eksiğiyle, yanlışıyla, e, hatasıyla bir yere taşımaktır yani amaç. Yani amacımız bu. Ya hani böyle gereksiz bir şekilde de iyi olan şeylerin önüne de köstek olmaması lazım. İyi olan şeylerin desteklenmesi, kötü olan şeylerin eleştirilmesi görüşündeyim. Yani diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Değerli fikirlerin, görüşlerin için. Vakit ayırdın. Sağ ol kardeşim. <gülüyor> Türk savunma sanayisinin önemli ürünlerinden bir tanesi. Bayraktar TB2 SİHA'lar. Karabağ'da ciddi bir başarı elde etti. Azerbaycan'la Ermenistan ordusuna karşı. Şimdi Ukrayna'da Ruslara deyim yerinde ise kök söktürüyor. Önemli bir Türk sanayisi ürünüydü. Vatandaşımıza sorduk. Vatandaş özellikle bu çalışmayı destekliyor ve yatırımların arttırılmasını istiyor. Tabii ki Bayraktar firmasına ve Selçuk Bayraktar'a da ciddi bir sevgi var. Bunu da gördük. Bu programımızdan şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.